বিসমিল্লাহির রহমান রহিম এসএসসি হায়ার ম্যাথমেটিক্স এর 1.2 প্রশ্নমালার ফাংশনের 16 নম্বর পর্বে আপনাদের আবারো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো এই পর্বে আমরা আলোচনা করব উদাহরণ 27 নিয়ে উদাহরণ 27 বলা রয়েছে f সাজ ডট x 2x2 1 ফাংশনের আমাদের রেঞ্জ নির্ণয় করতে হবে যেখানে ডোমেন রয়েছে 1 2 3 তো আমাদের এই টাইপের কোশ্চেনগুলো সলিউশন করার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে তো x এর ডোমেন এই ফাংশনটাতে বসাতে হবে দে ওয়ায়ার যে মানগুলো বের হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় তাদের সেটগুলো হচ্ছে আমাদের রেঞ্জের সেট হবে তাই এটা এই কোশ্চেনটা আমরা সলিউশন করার জন্য যে কাজটা করব আমরা দেওয়া আছে দিয়ে ফাংশনটা আমরা লিখে ফেলব বলবো দেয়া আছে যে ফাংশনটা সেটা আমরা লিখে ফেললাম তো আমরা ইমপ্লাইডার লিখতে পারি এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু টয়েস এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ওয়ান তো এই হচ্ছে আমাদের ফাংশনটা এই ফাংশনটাতে আমাদের আর কি দেওয়া রয়েছে যে এবং রয়েছে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের ডোমেইন ডোমেনের মানগুলো বসাবো আমরা এক এক করে বসাই তাহলে এফ অফ ওয়ান বসাবো তাহলে টু ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে দুই প্লাস এক তিন এরপর আমরা এফ অফ ফাংশন অফ টু বসাবো তাহলে টু বসালে টু ইন্টু টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান দেওয়া হচ্ছে দু দু গুণ চার আর এক এ পাস এবং আমরা লাস্ট ভ্যালুটা বসাই থ্রি টু ইন্টু থ্রি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ওয়ান তিন থেকে নয় নয় দু কোনো আঠারো প্লাস ওয়ান তার মানে উনিশ তো অতএব আমরা কি বলতে পারবো তো আমাদের ডোমেন ওয়ান টু থ্রি এত ডোমেনের রেঞ্জ কত বলতে পারি রেঞ্জ আমরা বলতে পারি যে মানগুলো বসানোর পরে চলে আসছে থ্রি ফাইভ অ্যান্ড নাইনটিন এটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে উত্তরটা আসবে এটা আমাদের নির্ণয় উত্তর আসবে অতএব নির্ণয় রেঞ্জ নির্ণয় রেঞ্জ আমরা বলতে পারি রেঞ্জ হচ্ছে আর ইকুয়ালস টু থ্রি ফাইভ নাইনটিন সো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আশা করবো আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এর পরবর্তী সতেরো নম্বর পর্বে আমি উদাহরণ আঠারো নিয়ে আলোচনা করব তো এই ভিডিওটা আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে পাবেন সেখান থেকে আপনি ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন